Welcome to Wide Angle. I'm Jamie Rubin. Imagine a country where one man combines the political power of President Bush, the media influence of Rupert Murdoch, and the wealth and ambition of Ross Perot and Steve Forbes. That country is Italy, and that man is Prime Minister Silvio Berlusconi. May 2003. Silvio Berlusconi's soccer team, AC Milan, has made it to the European Club Championship in Manchester, England. Back home, Milan fans root for the Prime Minister's team before a giant television screen. In Rome, 350 miles south, journalists are rooting against Berlusconi, the man they say is threatening press freedom in Italy. Soccer is a passionate distraction from the political struggle being waged between media and government, in a country where most people follow soccer games more closely than their Prime Minister's landmark corruption trial. It's a big summer for Berlusconi. His team is winning in Manchester, his media enterprises are booming, and he may become the first Italian Prime Minister to be convicted while still in office. C'è un risvolto psicanalitico nelle parole del Presidente del Consiglio. Bisognerebbe farlo analizzare. Cioè, sono matto. Berlusconi is anything but crazy. He's a charming, self-assured politician who turns criticism into comedy for his devoted supporters. Siamo governati da quattro scalzacani. Gli elettori non si sono accorti di votare un signore che aveva le scarpe sporche di fango. Questi sono i toni bassi con cui questa sinistra si rivolge al Presidente del Consiglio di tutti gli italiani. Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama. When Berlusconi entered politics in 1993, he was a self-made media tycoon. Italy was undergoing a revolution led by Milan judges investigating corruption at the highest levels of politics and business. They called their campaign Mani Pulite, clean hands. Berlusconi sold himself as a charismatic problem solver. Berlusconi è un grande comunicatore, eh, non solo verbale, ma anche visivo. È un uomo che ha iniziato la sua carriera come animatore eh, su navi da crociera e quindi ha una grande capacità di tenere la scena. E come vedete ha sviluppato quello che nel linguaggio della comunicazione si chiama un format, cioè una modalità tipica eh, di presentarsi in pubblico con un vestito più o meno simile e poi con questo inconfondibile eh, smagliante sorriso. His charm and business savvy has made him one of the world's richest media barons, with a personal fortune estimated at six billion dollars. Citizen Kane is a mouse compared to an elephant. I mean, Citizen Kane was a very wealthy man who owned an important uh, newspaper. Uh, Berlusconi uh, uh, owns half of Italian television, owns, controls the other half, public television controls all the advertisement, which in the business is no small thing, as you may know. He conditions most of, of, of the press. But Citizen Kane is, as we say in Italian, una pulce. <laughs> Nothing. In just one year, Berlusconi built a political party, Forza Italia, from scratch. Putting his television and advertising machine to work, he became the leader of a new governing coalition in 1994. I consider Berlusconi a political, as I say, a bit of a cat, a man who has made the politics, because this has permitted him to travel a moment of crisis personal. I say it because he has told me, and he has told me, che doveva entrare in politica perché lo facevano saltare per aria e avrebbe avuto anche delle noie di tipo giudiziario. After just nine months in power, Berlusconi's coalition collapsed and his personal business history came under investigation. Libertà, 
Seven years and nine indictments later, Berlusconi ran again in 2001. His campaign literature included an illustrated biography called An Italian Story. È un testo, un libro, che è stato tirato in molti milioni di copie ed è stato inviato in tutte le case degli italiani a primavera 2001, cioè subito prima delle elezioni politiche. Questo opuscolo è tutto centrato sulla figura personale di Silvio Berlusconi, è come se il partito fosse un appendice della persona e non viceversa. Per poter costruire così velocemente un nuovo partito, Berlusconi non poteva fare altro che appoggiarsi a strutture che già controllava. E qui è nata, da questo è nato il concetto nuovo di prendere persone, idee, metodi e anche concetti organizzativi dall'azienda e trasferire tutto questo nella politica. Berlusconi was as original in politics as in business. Until 1985, privately owned TV stations could only operate legally in local markets. Berlusconi challenged the state's monopoly on national broadcasting and its network, known as RAI, by building his own network of local stations. This was the cornerstone of Mediaset, his media empire. Tutta la storia di Berlusconi è segnata dal fatto che all'inizio è veramente un innovatore e uno che cambia radicalmente il paese. E prima di fare la TV aveva, aveva creato questo quartiere residenziale per famiglie borghesi nella periferia di Milano, si è chiamato Milano 2 ed era una città ideale. Quando fa le cose le fa sempre al massimo e naturalmente eh, pensava di fare una TV all'interno di questa città. Carlo Frecero worked closely with Berlusconi as he started his makeover of Italian media. L'Italia era dominata da un sistema monopolistico della RAI. È una TV che ha due canali, uno democristiano e uno socialista, ma di fatto è grigia. Finisce alle, alle 11. È una TV dove le ballerine hanno, sono tutte vestite. Since the 1950s, RAI TV was a state-owned network with its channels divided among the political parties. Berlusconi broke the monopoly and created a whole new advertising market by importing popular American soaps, sitcoms and drama series and an endless cabaret of dancing girls. Invece questa TV comincia invece ad acquisire un altro valore quando appare tutto questo mondo nuovo, nuovissimo. Si cominciano a vedere di notte degli spogliarelli, dei porno, eh, dei giochi strani. È come se si fosse stappato in qualche modo la pancia del paese. L'Italia vuole ubriacarsi, divertire, consumare. Fulfilling these desires made Berlusconi a very rich man. Tutto ciò avviene sita telegiornale, ma solamente creando, formando un pubblico che è più forte, più eh, importante che informarlo. Si crea, cioè la TV deve creare maggioranza, deve creare ascolto e l'ascolto è legato naturalmente poi al fatturato pubblicitario. E in questo piccolo sinologismo si fonda l'impero di Berlusconi. By 2001, that formula had made Berlusconi the richest man in Italy. He owned the country's top publishing and advertising companies, the fabled AC Milan soccer team, a bank, insurance companies, and three of the seven national TV stations. He owns the whole country. He owns the whole television. He owns most of the press. He controls all the media. He's in every important business. He controls the bank. It's unbelievable. Rai TV, the public TV networks, were Berlusconi's only significant competition. If elected prime minister, he would gain political control of Rai and power over 90% of national television, the main source of news for most Italians. In any theory of democracy, one makes the argument that one of the, uh, the characteristics of dictatorships is the monopoly of information, you know. So, so here we have almost a monopoly of information. That's the reply to your question. What does it do to democracy? It, it destroys it in substance. 